Apoi am un CIA pe acum, un nou sistem Android, un nou sistem pe tarsul Android, un Android de pui. Am un CIA pe acum, un Android de pui. Un Android de pui. Un CIA care între informat până la Android. Formate în fiici până la Infotain. Nessa semana, nessa semana, aconteceu o maior fim tecnológico. Google I.O. Google I.O. O maior evento tecnológico da Google. E um dos principais lançamentos do evento foi o Android P. O, o, o mais recente se chama Pedacional da Google, Android P. A Google baixou as cortinas e apresentou hoje, que é dia 8, 8 de maio, foi apresentado o novo Android P, ainda sem nome, ainda sem nome oficial, como te baixo, como aconteceu no anterior, né? Android O. No, na, hora, no, na, no, na época do lançamento, é chamado Android O, sem nome pré-definido. Depois que foi escolhido o nome para Android Oreo, Android 8.0. O Android P provavelmente, provavelmente será o Android 9, 9.0. O Android P sem nome, pré, sem nome pré-definido. A nova versão do sistema operacional, a nova versão do sistema operacional mais usada em todo o planeta cheia com algumas novidades interessantes e tem um foco especial em recursos que se adaptam à utilização do usuário, deixando tudo mais inteligente e também na navegação por gestos. Além disso, a Google parece ter pensado na melhor maneira de proporcionar um bem-estar digital aos seus usuários. O novo Android é o primeiro a trazer consigo uma função personalizável para limitar o acesso a um determinado aplicativo e é possível ter um tempo máximo de área de uso, por exemplo. Ou seja, no novo sistema da Google, o Android P, você pode, é, você pode, pode determinar, determinar, você pode determinar o acesso a aplicativos. E pode definir o um termo máximo de uso desse aplicativo, por exemplo. Alguém tudo indica, alguém tudo indica, a Google investiu pesado em mudanças na interface, não apenas em ajustes internos, o que é muito bom. Mudança na interface e ajustes internos foi a, foi a, principal, a principal novidade do, do sistema de operação Android P o mais recente da Cubo, sem nome pré-definido. O Android P, tudo, tudo se adapta. Se fosse, nesse, se fosse necessário resumir o novo Android em duas palavras, ele seria adaptável, adaptável. Se fosse necessário resumir o Android, se fosse necessário resumir o novo Android em duas palavras, ele seria uma adaptatividade e gestos. A segunda, está, a segunda está detalhada no tópico abaixo e a primeira está aqui. O Android P é muito adaptável, traz, traz quatro recursos significativos em termos de 
que se adaptar à forma como você utiliza o aparelho, tentando sempre adivinhar aquilo que você quer. O primeiro deles é o recurso bateria adaptiva, bateria adaptável do, do Android P. Ele serve, como o seu nome já deixa bem claro, para adaptar a energia disponível conforme a utilização por parte do usuário, evitando que aplicativos desnecessários consumam bateria. Em suma, em resumo, quando você ativa a função bateria adaptável, quando você ativa essa função nas configurações do sistema, o Android passa a dedicar menos energia aplicativos menos utilizados. Ou seja, quando você quando logo que logo que ativa a função a bateria adaptável a bateria vai ficar adaptável exclusivamente ao, ao aplicativo que está sendo usado fazendo com que o funcionamento desse aplicativo fosse, fosse ficar, fique limitado ele deixa de emitir notificações por exemplo é só, né? Só, só é, fica uma energia exclusiva para o aplicativo usado. O resto é, é, são outros 500. A segunda, no, a segunda novidade adaptativa do Android P é a chamada iApp Action aplicativo em ação uma espécie de ampliação das expectações que aplicativos de um Windows no ano passado. Aquele sugestão, aquele sugestão no topo da cabeça de aplicativos. A novidade inclui acesso rápido a funções específicas dentro de apps instalados no aparelho. Assim, isso pode se traduzir em um contato que você costuma ligar com frequência ou seu artista mais ouvido do Spotify. Os seus exemplos usados pela Cuba. Os seus exemplos mais usados pela Cuba. Spotify ou, ou ligação, ligação para alguém em um contato. No, no seu contato. Com maior frequência. Aí se torna Apps Action. Quando você ativa o app session, aplicativos acionados em ação. Outra opção do Android P é a função Slice. A função Slice é a terceira adaptativa de deixar no Android. Ela permite que você acesse funções externas específicas de um aplicativo quando busca por ele no buscador em seu smartphone. Assim, quando você está open, assim quando, quando você está open, por exemplo, pode encontrar com resposta ou acesso rápido ao endereço de sua casa. Então é só clicar sobre ele para abrir o aplicativo já com seu destino incluído. Legal, não? Né? Muito bom. Por fim, a última novidade é o chamado brilho adaptativo brilho adaptativo o brilho que se adapte o brilho que o brilho que se adapte adaptativa o brilho adaptável segundo a segunda luz natural e percebe para adaptar automaticamente o brilho da tela de forma aprimorada aqui a Google adicionou uma dose de aprendizagem magna Nesse recurso, promete que ele está mais inteligente que nunca. Navegação com gestos. Você pode navegar com, com, com apenas pequenos gestos. O outro, outro foco do novo sistema é a navegação com bem gestos. Eles estão, eles, são disponíveis, eles estão disponíveis em quase todas as partes do sistema, inclusive substituem algumas funções básicas, como a navegação entre aplicativos aberto. Sim, o Android P diz adeus, aquele rico de formato quadrado que ficava à direita na base do sistema. 
com um simples gesto, você pode navegar pela internet. Com um simples gesto. Não, não fica mais aquele ígone. Ígone do caos, por exemplo. Além da aposentadoria do quadrativo da direita, a seta de retorno na tela de luz normalmente posicionada à esquerda do Android, do Android também será excluída na tela inicial e está disponível apenas tendo o aplicativo a partir do Android P. Android P o Android, P, o Android P conta com um novo sistema de navegação, navegação por gestos. Bom, apenas um simples gesto você navega pela internet. Não, não, é, não, não, necessário, não, não necessariamente usar ou utilizar o ícone, mas por pequenos gestos. Menos botões, menos botões mais gestos. Menos botões mais gestos. Ou seja, muda, muda sistematicamente a forma como todos, como todos estamos acostumados a utilizar. O Android, desde que, o, Android, desde, o Android desde que foi lançado, e também aproxima o sistema de seu principal rival, o iOS, rotando o iPhone X, o primeiro, o primeiro iPhone a eliminar, a eliminar teve ultimamente um botão físico na tela. Né? Isso é uma competição. Android de um lado, iOS de outro. Ou vice-versa. iOS de um lado, Android do outro. Quem é, quem é o melhor? Em questão de navegação. Vamos substituir, vamos substituir botões físicos por gestos. Como acontece com o iPhone X está iPhone X está aí, iPhone X está aí. Cheste suportado pelo botão início do Android. Um toque, volta à tela inicial. Se vou tentar um toque, um toque na tela, volta à tela inicial. Pressionada, pressionada longa, pression, pressionamento longo na tela, inicia o Google Assistente. O Google, o Google Assistente. Deslizar para cima curto, deslizamento curto, deslizamento curto acima, abre a televisão geral o sistema no local possível navegar entre os aplicativos abertos. Deslizar para, ali, deslizar para cima longo, deslizamento longo, deslizamento longo acima, abre a, abre a carpeta de aplicativos. Retornar. Retornar. O botão retornar a volta da tela anterior e estará visível apenas tendo aplicativos não mais na tela inicial. O botão retornar fica, vai ficar agora no próprio aplicativo, não na tela inicial, mas sim no próprio aplicativo. Né? Mesmo quando o iPhone X está aí, pô. este seja a principal atração, a principal novidade do novo sistema operacional do Android, do Android, o Android P, a navegação por gestos. A Google promete recursos mais inteligentes trabalhando também aqui. Se você estiver mudando, se você estiver mudando constantemente entre aplicativos, tem uma boa notícia, a Smart Tech Selection, a seleção de texto inteligente. Quem conhece o significado do texto que você selecionou e suas ações relevantes. Agora funciona, visão, agora funciona na visão geral, facilitando a realização da ação que você quer, em forma companhia. Em forma a Saúde digital e menos distração. A Google ainda, a, a Google ainda se lembrou desse detalhe. Saúde digital e menos distração. Além, da, além das tecnologias, a saúde do usuário, que é mais importante. Por fim, o terceiro grande bloco de novidades do Android Pay 
em prova a saúde digital. O sistema conta com um painel de, com, com um de controle específico para você saber exatamente quanto tempo caixa utilizando cada aplicativo instalado em seu aparelho. Você vai controlar, você poderá controlar o tempo caixa de cada aplicativo. Diante disso, você pode definir o tempo Diante disso, você pode definir o tempo máximo de utilização diária de cada serviço, tornando-se menos atrativo, tornando menos atrativo após consumir toda a franquia a um alto imposto, o significa a ser sentados. Vai, vai, vão morrer, né? O signo. Se você ultrapassar o limite. Pensando na saúde mental, física do usuário. Outra novidade inclui ainda uma, amplia... Outra novidade inclui ainda uma ampliação do modo não perturbe do Android, que é quase inclui também o fim das interrupções visuais que pode surgir na tela. Além de interromper as notificações sonoras ou vibratórias, as visuais também ficam longe de seus olhos quando você quiser. Por fim, a função WinTown. A função WinTown liga o um modo noturno do Android automaticamente, conforme as pré-definições pré escolhidas por você. Ele também, ele também ele mantém tudo em escala de cinza e ativa o um modo não perturbe. Ideal para quem quer pa Ideal para quem, pa quem quer passar a noite tranquila sem qualquer interrupção e sem ter os olhos atingidos por cores e luzes fortes. Isso é bom à noite, né? A noite é essencial. O modo, o modo não perturbe é ativado. Lógico que a pessoa ativar o modo, a, de faz de botão, o modo não perturbe. Esse é ativado automaticamente. A Google, a Google cita ainda melhorias na privacidade e segurança dos aparelhos. Privacidade e segurança dos aparelhos aprimorados. Com o Android P instalado, algo que deve ser mais, algo que deve ser mais detalhado em breve. Então, o Android P beta, o Android P na versão beta já está disponível. O Android P na versão beta já está disponível. Uma informação surpreendente divulgada pelo Google, uma informação surpreendente divulgada pelo Google no dia 8 é que o Android Pet é que o Android P só pode ser utilizado em sua versão beta e nada mais do que 11 aparelhos. Para isso, basta acessar android.com para beta e fazer download específico do seu dispositivo. As opções são Essential Phone, Google Pixel, Google Pixel 2, Google Pixel XL, Google Pixel 2 XL, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XC2, Fibus X21, Fibus X21 UD e Xiaomi Mi Mix 25. Todos Todos os aparelhos títulos vão, vão ganhar Android P versão beta, que, que está disponível. Novos aplicativos vão ser desenvolvidos especialmente para ter eficientes visuais. Esse aplicativo, né? Esse aplicativo que está nesses, que está nesses aparelhos. Junto com o Android P, beta, está disponível. Exclusivo para ter eficientes visuais. E essa foi a novidade do. Uma das novidades do Google I.O. que aconteceu no dia 8. 8 de setembro passado. Google I.O. 
Iets wil ik mij toch niet wel gaan in ieder geval tekenen. Dan like, waarderen, commenten, commenten. En foei.